का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर सपोर्ट और मूवमेंट कैसे होती है तो इसको डिस्कस करने से पहले हम सकेल्टन को डिस्कस करेंगे सकेल्टन को हम डिफाइन करते हैं टॉप एंड रिजिड फ्रेम वर्क ऑफ एनिमल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट शेप एंड लोकोमोशन ये एक टफ और रिजिड फ्रेम वर्क होता है नेटवर्क होता है जो कि आर्गेनिक और इन आर्गेनिक सब्सटेंसेस का बना होता है और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्रोटेक्शन शेप एंड लोकोमोशन टू द एनिमल अब इसको अगर देखें तो एनिमल्स के अंदर ये डिफरेंट केमिकल से बना हुआ होता है वो आर्गेनिक भी हो सकते हैं इन आर्गेनिक भी हो सकते हैं फिर सिंगल जो सेल पर मुश्तमिल जानदार है जैसे प्रोटोजोन है उनको देखें तो वो सिंगल सेल से सिग्रीड करते हैं अपने सेकेल्टन को लेकिन मल्टी सेलर जानदारों को देखें तो वो स्पेसिफिक सेल्स से इसे बना रहे होते हैं हम फिर सेकेल्टन को तीन मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं एक को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक सेकेल्टन दूसरा है एक्सो सेकेल्टन तीसरा है एंडो सेकेल्टन एंडो सेकेल्टन हम कहेंगे सेकेल्टन प्रेजेंट इन दी इन टू द बॉडी या विद इन द बॉडी अगर किसी एनिमल की बॉडी के अंदर सेकेल्टन मौजूद है और जो वो तीनों काम कर रहा है प्रोटेक्शन मूवमेंट सपोर्ट और शेप तो उसे हम नाम दे देंगे किसका एंडो सेकेल्टन का और अगर आउटसाइड द बॉडी मौजूद है तो उसे कहेंगे हम एक्सो सेकेल्टन और सेकेल्टन वाले करेक्टर प्रोवाइड किए जा रहे हैं यानी हार्डनेस और टफनेस प्रोवाइड की जा रही है कैसे बाई गेन ऑफ वाटर वाटर को गेन करके इन टू द बॉडी बॉडी के अंदर तो उस वक्त इसे हम नाम दे देंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन को मजीद देखें हाइड्रो हम कहते हैं वाटर को स्टेटिक कहते हैं स्टेबल को यानी ऐसा स्केल्टन जो बनता है ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इन आ केविटी कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी अगर गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी के अंदर वाटर एंटर हो जाए और वो फिर सपोर्ट प्रोवाइड करे जिससे ओवरऑल रिजिडिटी और टफनेस मिले किसी एनिमल को पानी की वजह से वाटर की वजह से तो ऐसे सेकेल्टन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक सेकेल्टन ये भी वही तीन काम करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मूवमेंट प्रोटेक्शन एंड शेप अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि किन एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है पहले हमारे पास है अर्थवर्म अर्थवर्म के अंदर भी मौजूद होता है हाइड्रोस्टेटिक सेकेल्टन अर्थवर्म के अंदर देखें तो इसकी बॉडी होती है सेगमेंटेड हर सेगमेंट के अंदर अलहदा एक सिस्टम होता है हाइड्रोस्टेटिक सेकेल्टन का यानी हर सेगमेंट को अलहदा से जो है ना सपोर्ट मुहैया की जा रही होती है अब हर जो है ना सेगमेंट जो होगा उसके अंदर फ्लूड फील्ड केविटी होगी जिसे हम नाम दे देंगे कि इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी अब उसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूड है और वाटर है उसे कोलेक्ट किया जाएगा और फिर चूंकि इसके सेगमेंट के दरमियान मौजूद होते हैं सेफ्टा उनसे इनको सेपरेट किया जाएगा और फिर इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल मौजूद होंगे जो कंट्रैक्ट करके इसको सपोर्ट मुहैया करने में हेल्प करेंगे जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त जो ये अर्थवर होगा ये शार्टन हो जाएगा लेकिन जो ही सर्कुलर मसल जो ना कंट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त ये इलांगेट हो जाएगा कंटिन्यूस यानी अल्टरनेटिव जो वेव्स होंगी कंट्रैक्शन की कौन सी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के कंट्रैक्शन की वो क्या करेंगी इसके अंदर ओवरऑल मूवमेंट पैदा करेंगी और फिर मूवमेंट के लिए जो मसल्स को सपोर्ट मुहैया की जा रही होगी वो दरअसल हाइड्रोस्टैटिक सेकेल्टर की वजह से प्रोवाइड की जा रही होगी फिर इसी तरीके से अगर हम देखें जो हमारे पास जेली पेश है ये भी अपने अंदर हाइड्रोस्टैटिक सेकेल्टन बनाती है ये अपने माउथ के जरिए वाटर को गेन करती है और अपनी फ्लूड फील्ड केविटी के अंदर इसे जो है ना लेकर फिर अपने माउथ को क्लोज कर देती है और फिर इसके जो मसल होते हैं इसके अंदर जो सर्कुलर मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं जिससे प्रेशर पड़ता है वाटर के अंदर और उस दौरान ये फिर जो है उससे सपोर्ट गेन करती है और फिर मूव करती है इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे पास सी एनिमोन मौजूद है 
सी एनिमोन भी इसी तरीके से मूव करता है ये वाटर को गेन करता है माउथ के जरिए बॉडी के अंदर ले आता है फिर माउथ को क्लोज अप कर लेता है और उसके बाद ये फिर अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करता है जिससे उन्हें सपोर्ट मिलती है किससे उस वाटर के पड़ने वाले प्रेशर से जिस वो क्यों बना है क्योंकि जब मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो मसल के कंट्रैक्ट होने से दबाव पड़ेगा वाटर के ऊपर और वाटर फिर जो ना ओवरऑल प्रेशर डालेगा उन मसल्स के ऊपर तो ओवरऑल सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे मसल्स को जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और ओवरऑल जो है इसे सपोर्ट मिल जाएगी ये स्ट्रेटन हो जाएगा ये बिल्कुल अपराइट हो जाएगा तो ये पहले क्या करेगा वैसे ही माउथ के अंदर वाटर लेगा उससे फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी में और टेंटिकल में चला जाएगा वाटर वो क्या हो जाएंगे वो जब वाटर को लेंगे तो वो जो है ना स्ट्रेट अप हो जाएंगे अपराइट हो जाएंगे और इसी दौरान जो सर्कुलर मसल होंगे वो कंट्रेक्शन काज करेंगे जिससे प्रेशर पड़ेगा वाटर के ऊपर और फिर इनको सपोर्ट मिलेगी उस सपोर्ट की वजह से ये फिर एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं और अपने आप को अप राइड कर लेते हैं तो ये थी हमारे पास जो आ, मतलब हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन की एग्जांपल्स हैं वो और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एंडोस्केल्टन वो इनशाला नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज